¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a ver qué es y cómo funciona la sentencia for. La sentencia for podemos decir que es un iterador que nos va a permitir realizar un determinado número de operaciones, unas determinadas repeticiones, siempre y cuando se cumpla una condición que nosotros le indiquemos. Aquí tenemos en pantalla ya un, un for, vemos que, que su declaración es muy sencilla y no, no requiere muchas complicaciones. Luego, a medida que vayamos avanzando, sí, lo podemos ir anidando todo lo que queramos y se puede complicar lo que queramos. Pero en principio es un, una sentencia muy sencilla que nos va a permitir realizar una operación reiteradamente, con muchas iteraciones, de una forma muy fácil, como digo. Os voy a explicar su funcionamiento. En la primera línea del for que declaramos, veis aquí entre paréntesis, tenemos en el primer trozo la declaración de la variable con un valor, por ejemplo, y igual 1. Siempre se suele ponerla ahí porque es el índice, pero se puede utilizar cualquier otra letra, cualquier otra variable, ¿veis? Le damos el valor que va a valer 1. Aquí ponemos en el segundo apartado del for la condición. La condición es que este for se ejecutará siempre y cuando la i valga 1000, sea igual o menor a 1000. Se irá ejecutando y la ejecución que va a hacer es que la i tendrá, cada ejecución que se realice, uno más. Se irá autoincrementando. También se puede poner que se vaya autodecrementando que vaya restando de uno en uno. ¿Y qué pasará? Que cada vez que se ejecute el for, se incrementará el valor de la i y se ejecutará lo que hay dentro de estas dos llaves. Esta de aquí arriba y esta de aquí abajo. Digamos que esto es lo que hará el for. En este caso nos va a realizar una operación de escritura en pantalla simple. Nos, en este caso nos, nos imprimirá mil veces esta línea de texto. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. ¿Veis? Aquí está. Nos imprime mil veces en pantalla ese texto que hemos puesto. Luego ya si lo queremos complicar, pues también nos puede imprimir en pantalla otras cosas. Nos puede, podemos hacer que un programa se ejecute un determinado número de veces. Un programa, un subprograma, un procedimiento, una función. También nos sirve, el for es muy útil a la hora de copiar registros, valores que se almacenan en determinados campos. Los queremos copiar un determinado campo a otro campo de otro registro. Nos sirve en definitiva para realizar, para realizar operaciones que se hacen de manera repetitiva, hacerlas de manera más automática siempre y cuando se cumpla la condición que le hemos indicado en la cabecera del for. En este caso es que la i valga menor o igual a 1000, que cada vez que se ejecuta el programa se ejecuta una vez, imprime esta línea y se incrementa la i en 1, ya vale 2, así y así lo va haciendo hasta que ya 1000. Cuando ya llega a 1000 el for ya deja de ejecutarse, porque ya se ha cumplido la condición. ¿Veis? Como veis, es muy sencillo el uso del for en nuestros programas y luego veremos en programas sucesivos, como en tutoriales, en los tutoriales siguientes, cómo podemos usarlo para ver los códigos ACID, que lo vamos a usar en el siguiente tutorial, para realizar triángulos de números, triángulos de rombos, que van a ser los siguientes vídeos. Vamos a ver cómo el uso del for es muy sencillo y nos ofrece muchísimas posibilidades a la, hora, a la hora de programar y realizar nuestras aplicaciones para que vayan teniendo un determinado toque más sofisticado.